चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्यूग स्टडी में मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया हूँ जो दोस्तों यहाँ पर आपके जीके के क्वेश्चन हैं तो आप इनको ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिएगा दोस्तों और इन क्वेश्चनों का लुफ्त उठाएगा ये क्वेश्चन हमारे गत वर्ष में कई बार पूछे गए दोस्तों और आपकी आगामी परीक्षा में बहुत बहुत पूछे जाने की इनकी संभावना है तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक इनको देखिएगा देखिए पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है आर्यन कहाँ बसे हुए थे दोस्तों यहाँ पर आर्यन देखिए कहाँ बसे हुए थे राजस्थान में या पंजाब में या गंगा की घाटी में या फिर भारत की घाटी में दोस्तों ये आपके यहाँ पर पंजाब में बसे हुए थे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अमरीकी स्वतंत्रता की लड़ाई किस देश के खिलाफ थी दोस्तों दोस्तों यहाँ पर जो अमरीकी स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर लड़ाई हो रही थी दोस्तों किस देश के खिलाफ थी आपको यहाँ पर बताना है फ्रांस के या डेनमार्क के या फिर अमेरिकी रॉयल्टी के या फिर ग्रेट ब्रिटेन के दोस्तों ये आप कहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ थी तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उस समय क्या होता है दोस्तों या वो समय क्या कहलाता है दोस्तों पूर्णिमा की रात कहलाती है या चंद्र ग्रहण कहलाता है या सूर्य ग्रहण कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों देखिए जब भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आए तो दोस्तों वो आपका सूर्य ग्रहण कहलाता है तो आपको आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है दोस्तों बहुत ही बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों तो आप याद रखेंगे ये आपका प्रशांत महासागर है दोस्तों और बड़ा भी आपका यही हो जाएगा जब बड़ा आएगा तब भी आप प्रशांत महासागर लिख देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है भारत के कितने द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं दोस्तों ये आपका यहाँ पर एक या दो या फिर तीन या फिर सात सौ दस दोस्तों आपके दो सौ चार यहाँ पर स्थित हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए भारत के संविधान में कितने लेख हैं दोस्तों बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है ये भी भारत के संविधान में कितने लेख हैं तीन सौ पंचानवे या फिर तीन सौ छियानवे या फिर तीन सौ सतानवे या फिर चार सौ दोस्तों ये आपके तीन सौ पंचानवे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है दोस्तों ये आपका यहाँ पर पहला जर्मनी या फिर रूसी या फिर फ्रेंच या फिर स्पेनिश दोस्तों ये आपका जर्मनी हो जाएगा जर्मनी यहाँ पर आधिकारिक भाषा नहीं है दोस्तों अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है आई एस आर ओ अर्थात दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या आप हिंदी में कहें दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है दोस्तों ये आपका पुणे में है या फिर बेंगलुरु में है या चेन्नई में है या फिर दिल्ली में है ये दोस्तों आपका बेंगलोर में स्थित है तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा अकाडमी कहाँ स्थित है दोस्तों या आप कहें नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ स्थित है दोस्तों आपकी कोची में या देहरादून में या पुणे में या कोलकाता में ये दोस्तों आपकी पुणे में स्थित है ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है ऑस्कर अवार्ड अर्थात इंटरनेशनल लेवल पर जो मिलता है दोस्तों किसके लिए दिया जाता है ये आपका फिल्म के लिए या प्रेस के लिए या फिर शांति के लिए या फिर शौर्य के लिए ये दोस्तों आपका फिल्म के लिए दिया जाता है दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है सोना उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों ये आपका ब्राज़ील हो जाएगा या फिर कनाडा हो जाएगा चीन हो जाएगा या अमेरिका हो जाएगा दोस्तों ये आपका चीन हो जाएगा चाइना ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है कायक क्या है दोस्तों के ए वाई ए के कायक दोस्तों क्या है तिरबत है या फिर नाव है या फिर समुद्री जहाज है या फिर हथियार है दोस्तों ये दोस्तों आपका नाव है एक नाव का नाम है तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए निम्न में से पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूज होता है लोगों को आपको यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा दोस्तों यहाँ पर संतूर से जुड़े हुए हैं ऑप्शन नंबर आपका नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कॉमन और बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर मुंशी प्रेमचंद हैं या रविंद्र नाथ टैगोर हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों देखिए गोदान उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है किस प्रकार की आपको यहाँ पर बताना
ये आपकी सत्रह में या फिर सत्रह में या फिर सत्रह में या फिर सत्रह में ये दोस्तों आपकी सत्रह सत्तावन में लड़ी गई थी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों गुड फ्राइडे किससे जुड़ा हुआ है अर्थात दोस्तों गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है ये आपको हमारे बताना है दोस्तों ईसा मसीह के जन्म में या फिर आखिरी रात्रि भोजन से या फिर दोस्तों ईसा मसीह का जुनून उन्हें सूली पर चढ़ाना और उनकी मृत्यु से या फिर ईसा मसीह के पुनर्जन्म से ये दोस्तों आपका ईसा मसीह के जुनून के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों अगला देखिए आपका यहाँ पर क्या है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों जो दोस्तों यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है दोस्तों वो कब मनाया जाता है आपको यहाँ पर बताना है उनतीस अगस्त को या फिर 22 अप्रैल को या फिर 1 अक्टूबर को या फिर नॉन दोस्तों कोई नहीं ये दोस्तों आपका यहाँ पर उनतीस अगस्त को मनाया जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है भारत की सबसे बड़ी मौसम विवाह प्रयोगशाला कहाँ स्थित है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका पटना में है पुणे में है या फिर जयपुर में है या फिर अम्बाला में है दोस्तों ये आपकी राजस्थान में जयपुर में स्थित है ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जयपुर सही हो जाएगा आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों इस वीडियो का आपका निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता दोस्तों ये आपका कोयल है या तोता है या मोर है या कीवी है दोस्तों आपको पता होगा कोयल तोता मोर उड़ सकते हैं लेकिन कीवी दोस्तों एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता तो आपका डी वाला सही हो जाएगा तो दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पर देखे ये दोस्तों गत वर्षों में पूछे गए और इनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावना है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को लगातार यहाँ पर देखते रहिएगा दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और भी हम इस तरह के वीडियोज आपको लगातार बताए जाएंगे अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ ओके धन्यवाद